നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ പബ്ലിക് എക്സാമിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ഹുക്സ് ലോ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറു എന്നീ പാഠഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ബൈ വെർച്വൽ ഓഫ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് റിഗൈൻസ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് ഓൺ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സീസ് കോൾഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മേൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് റിഗെയിൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ബൈ വെർച്വൽ ഓഫ് ഇറ്റ് it does not regain its original shape on the removal of deforming force is called plasticity the substance which shows this property is called plastic or object mail apply dirikina deforming force remove cheyumbol ad adinde original shape regain cheyinnillengile atterathulla substance ne namukku plastic ennum aa property ne plasticity ennum vilikka elastic behavior of solids in a solid Each atom is surrounded by neighboring atoms. For a solid, one atom is surrounded by neighboring atoms. In this case, there is an interatomic force. In this case, there is an interatomic force. In this case, there is a spring ball system. In this case, there is an atomic force. In this case, there is an interatomic force. In this case, there is an interatomic force. In this case, there is an interatomic force. ഈ സോളിഡിൽ മേൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആറ്റം അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഈ ഇൻ്റർഅറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് അതിനെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു അതായത് ആ ബോഡി അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പും സൈസും അവിടെ റിഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ so in a solid each atom is surrounded by neighboring atoms these atoms are bonded by interatomic forces when a solid is deformed the atoms are displaced from their equilibrium position when the deforming force is removed the interatomic force brings back atom into its original position thus the body regains its original shape and size next is stress and strain സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇനി സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു ഒബ്ജക്ട് മേലെ ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഡയമെൻഷൻസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് മെഷ്യർഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ടു ദ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ സോ സ്ട്രെയിൻ ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടെൻ സെയിൽ സ്ട്രെസ് when the force acting on a body produces an elongation along its length then we call the stress as tensile stress pore chitrathile ee aadithe diagram nu nokka idu or cylinder aanu kaanichirikkunnathu ee cylinder inde length ennu parayunnathu l aanu appo ivide mele nammal or stress apply cheyumbol idinde length increase cheyunu adu or elongation avade sambhavikkunnu appo itrathil എലോങ്ങേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടെൻ സെയിൽ സ്ട്രെസ് ഇനി അതല്ല ഇവിടെ കമ്പ്രഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്കതിനെ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എന്നും വിളിക്കാം അപ്പം ഈ ടെൻ സെയിൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിലാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ദ ടെൻ സെയിൽ സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്കവിടെ ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു
ഈ സോളിഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയായി മാറുന്നു എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതായത് ഡെൽറ്റ എൽ ആണ് അവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്തോ എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ആണ് ഇവിടുത്തെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രീം അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ അടുത്ത് ടാൻജൻഷ്യൽ ഓർ ഷീറിംഗ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഷീറിംഗ് സ്ട്രീം ഈ ചിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് സിലിണ്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് താഴത്തെ ഫേസുമായിട്ട് ഒരു റിലേറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഡെൽറ്റ എക്സ് റിലേറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര തന്നെയാണ് എല്ല് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഓർ ഷീറിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങ് എന്താണ് ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ആണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ ഫേസുകൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എൽ ആണ് അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ആണ് ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ തീറ്റ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ടാൻ തീറ്റയാണ് ഇത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ആയിട്ട് എഴുതാം അടുത്തത് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഈ ചിത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഡി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സോളിഡ് നമ്മളൊരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് വച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് മേൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ജിയോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലൊന്നും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് ഈ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വോളിയം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ സോ കൺസിഡർ എ സോളിഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ആക്ട്സ് ഇൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓഫ് സർഫസ് ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ഡിക്രീസ് ഇൻ വോളിയം വിത്ത് അവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ജിയോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ദ സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ ഈസ് കോൾഡ് വോളിയം സ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ അതിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക പ്രഷർ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് ദ സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ ഓർ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് വി ആർ കോളിംഗ് എസ് എ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം ആണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വോളിയം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഹുക്സ് ലോ പരിചയപ്പെടാം ഹുക്സ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫോർ സ്മോൾ ഡിഫോർമേഷൻ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഈച്ച് അതർ ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിൽ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും പ്രൊപ്പോർഷൽ ആണ് സ്ട്രെസ് കൂടുമ്പോൾ സ്ട്രെയിനും കൂടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് വിളിക്കാം അത് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ആ പ്രൊപ്പോർഷണൽ സൈൻ നമുക്ക് ഈക്വൽ സൈൻ ആക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോ
ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഈ ബോഡി അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ റിഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് ഓ ടു എ ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ആണ് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡി ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദൻ റീജിയൻ എ ടു ബി ഇവിടെ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ല എ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ലീനിയർ അല്ല എ ടു ബി സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ആർ നോട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടും പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് ഡി റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബി വരെ നമുക്ക് പറയാം അത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഈൽഡ് പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കും എ ടു ബി നമുക്ക് മനസ്സിലായി സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷനൽ അല്ല എങ്കിൽ കൂടിയും അത് അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലേക്ക് ആ ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലേക്ക് അത് തിരിച്ചു വരുന്നു ആ ബീനെ നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈൽഡ് പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ദൻ റീജിയൻ ബി ടു ഡി ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റീജിയൻ ബി ടു ഡി അപ്പൊ ഈ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിനേക്കാളും എക്സീഡ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എങ്കിൽ ബീൽഡ് സ്ട്രെങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്ലൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എങ്കിൽ ഈ സ്ട്രെയിൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ചെറിയ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്ട്രെയിൻ ഇൻക്രീസസ് റാപ്പിഡ്ലി ഇനി ഈ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ അറ്റ് സീയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ബോഡി അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് അത് റിഗെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ആണ് ഒബ്ജെക്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഒബ്ജെക്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് എ പെർമനൻറ്റ് സെറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് എ പെർമനൻറ്റ് സെറ്റ് ഇനി ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസേൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക എസ് യു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസേൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇനി ഡി ടു ഇ ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു അഡീഷണൽ സ്ട്രെയിൻ പോലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എപ്പോൾ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകാം റെഡ്യൂസ്ഡ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിൽ പോലും ഒരു അഡീഷണൽ സ്ട്രെയിൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇനി ഫ്രാക്ചർ ഒക്കോസറ്റ് ഇ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവസാനം എന്തുണ്ടാവുന്നു ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ അത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഫ്രാക്ചർ ആവുന്നു ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഡിയും ഇയും വളരെ അഴുത്താണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് ആർ ക്ലൂസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് സെഡ് ടു ബി ബ്രിറ്റിൽ ഇഫ് ദേ ആർ ഫാർ അപ്പാർട്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഡക്ടൈൽ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇലാസ്റ്റമേഴ്സ് ഫോർ റബ്ബർ ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഈവൻ ഫോർ സ്മോൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിൽ ബി വെരി ഹൈ സച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് കോൾഡ് ഇലാസ്റ്റമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് റബ്ബർ പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ചെറിയ സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ വളരെ ഹൈ ആണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വിളിക്കാം ഇലാസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്